Nehru Trophy, Mutamita, Pai Pardon Chundan, either Nalam Tamane and a Pai Pardon Jay Dakalagunda, Police Club Buturanya, Maha Devi Card Chundan, and Randam the theatre. Finishing point in the Srina Cherigana, Srina the Avisha Porata the Nudwil, Pai Pard Chundana. Trophy Mutamid and Sadi Chirikinu, Nalam Tamani and a Pai Padam Chundan, Vijayalagunda, the Tola Mavi Shaker, my Malsirman in the Kundamadakail Arangaria. Namakella Maryavan the Bole, Pralayatan Shesham, Tagarander and the Kutanad and Janada, our Avesha told a Yurta in the Kunur Karchiana, Inate, Malserangal, Jeremalil Kanda, Adin de Ripalam and Nolam, Valeri Avesha told Woody, Etom, final Malserum, Adin the injured in Poratam and the Bariam, Ella Valangalam, Adin de Pariburna Maya, Karito Woody and Malserichu, Yana, Namuka Vectamagunda, Pai Pad and Chundan, Nale pointed and day at two second in Anna, Itavana, Nehru Trophy, Mutamitri in there. The other police club is the police club. This the police club. This is the police club. This is the police club. This is the Performance Itavana Alpa Mosama Ipoi in the Parendibim, Karnam, Nereva the Provisum, Ikarizu the Lichula, Nehru Trophy in Editula Valam, Adena Itavana, Nara Stanangunda, Tripatendavano, Cheruva Langa, Malserangalam, Valare, Abe Sagra Mairuno, Ipol, Valangali Malseratele, Valangali, Narathible, Etum, Sinera, Executive Amitangam, Matu Cherbarban Namora Ponda, Matu Cherbarban, Itavana the Malserum, Adena Sange the Amenma Etramatra Mairu. Sange the Amenma and the Varanda, E. Valangali. They see a Durandamanda, Sahiri, Undangil Purim. He matured in the Urikil in the Mulkandilla. Whatever I see in our performance Samsung India, India, Kerala, and Motamari Porata, my Maricino, Matis, some standing Lolabra Katane, Turichil Karayatun or Karchi, and number E. Nehru Trophy, Jeremy Larvataram, Nehru Trophy, Jeremy Kandu, Eda Ilam, Avesha Poratam, Eda Ilam, Adinde Paramethil, Eto Mahata, or Malserum Karchi, which would run a Samabishik in the Namuka Samtrup the order of Karadan Karim, Amina. Srina Dadapole, Paditan Diladigam, the Indi Edavelic Shashamana, Pai Pad and Bindu, Jalaraja, Vairikinada, Etratolam, Avesheramaya, Malsratin Udvilana, Atharthur, Vijayam, Avre Thedi, Ethi, the Matramala, Nirti, Suji Picha the Pole, Uri Maha Pralayatin Shashamana, Bindu, Uri Valangali Malsaram, Arangirunuda, Jenangal, Avar Etratolam, Avishatoriana, Malangali, Swigir Chada, Jenangal Atratolam, Avishatilayu. Uripaditan Ladigam Ninda Edavalakisham, Pai Pad and Bindum, Jel Raja Vairikinu, Randarthi and Jer, Randarthiara, Randarthi Ed Varshangalana, Hatrick Purthia Sesham, Pinakam Boy, Pai Pad and the Thirchur of Kudiani, the Namuka Kanakilakam, Uribil Jeda Klagambo, Kumaragam Boat Town Club, Bana Pai Pad and Turanjir in the Ikuri Palurti Boat Club in the Nether Tutilana, our Bindum, Kirida Til, Mutta Vitirikinada. Nalam Tavadiana, Pai Pad and Jeda Klagunada. At this time, police club with Oranya Mahadevi Karan Chundan under Dandamada Ethiada, Bindam Srina the Laker, 
പോവുകയാണ് ശ്രീനാഥ് ഒരു പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഒരു മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം എത്തിയ വള്ളംകളി മത്സരമാണ് ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആവേശത്തോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ മത്സരത്തെ സ്വീകരിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു പൊലിമ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയതായി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അറുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളിലൊന്നായി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരവും സമാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒക്കെ കരുതിയിരുന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മത്സരം ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് ഇടയ്ക്ക് കളക്ടർ പോലും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെയധികം ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സരത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക പരാതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വലിയ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യാതൊരു ആശങ്കയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ മത്സരത്തിൽ അവരുടെ കരുത്ത് മുഴുവൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ മത്സരമാണ് ഇന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ അറുപത്തിയാറാമത് ജലമേളയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവേശം ഒട്ടും തന്നെ കുറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വിദേശികളടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അത് ടൂറിസം സീസണല്ലെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം എന്നിട്ടും നെഹ്റു ട്രോഫി കാണാൻ നിരവധി വിദേശികൾ എത്തിയിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തന്നെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനൊക്കെ തന്നെ ബുക്കിങ്ങുകൾ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു വിദേശികളുടെ സാന്നിധ്യവും നാട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വള്ളംകളി കൂടിയായി ഈ അറുപത്തിയാറാമത് ജലമേള എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ശരി ശ്രീനാഥ് ശബരിമലയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ സംഘർഷത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതായും സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ എം മനോജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉന്നതതല യോഗം ചേരും മണ്ഡലകാലത്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും അക്രമികളും ശബരിമലയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി കൂടിയായ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ എം മനോജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ശബരിമല ദേശീയവിരുദ്ധ ശക്തികളും ക്രിമിനലുകളും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ശബരിമലയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ കനത്ത സംഘർഷമുണ്ടാകും തിക്കിലും തിരക്കിലും ജീവാപായം വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിത്തിര ആട്ടപ്പൂച്ചയ്ക്കെത്തിയ സ്ത്രീകളെ തടഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ ചിലർ പതിനെട്ടാം പിടി കയറിയത് കടുത്ത ആചാരലംഘനമാണ് ശബരിമല കേന്ദ്രമാക്കി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ശബരിമല നടയടയ്ക്കൽ വിവാദത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു നടയടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തന്ത്രി അഭിപ്രായം തേടിയെന്ന മുൻനിലപാടാണ് മാറ്റിയത് തന്ത്രി കുടുംബാംഗം വിളിച്ചെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ ഡി എ നേതാവല്ലാത്ത ആളുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇത് ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ആ തന്ത്രി കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അവർ പറയുന്നു അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അവരല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതോടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് പേരൊന്നും ആ നല്ല ആളുകളാ ഒരുത്തരെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആളാ നെഗറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആളല്ല ശ്രീധരൻപിള്ള യുവമോർച്ച യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ വീണ്ടും വിവാദത്തിലേക്ക് തന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ മലക്കം മറിഞ്ഞതിനെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ രംഗത്തെത്തി കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അങ്ങനെ കേരളം മാറാൻ ഇടയായത് മുഖ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്ന് സി പി ഐ എം ഇടതുപക്ഷം കേരളം ഭരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ കോടതിയിലും വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേരുകയാണ് മനു ശബരിമല നടയടയ്ക്കൽ വിവാദത്തിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വാക്കുമാറ്റത്തിനെതിരെ സി പി എം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് അദ
കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഉയർന്നു വന്നത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ശബരിമല തന്ത്രി തന്നെ ശ്രീധരൻപിള്ള തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം അത് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അത് തന്ത്രി അത്തരത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശരി എന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കിയത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫോൺ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആണ് തന്നെ വിളിച്ചത് തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ ഒരാളാണ് തന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതായാലും തന്ത്രി ഒരു വിശദീകരണം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് തനിക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത് മനു മറ്റൊരു വിഷയം ഈ ഒരു വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ നിലവിൽ കേസുള്ളതാണ് കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് മാറ്റം എന്താണ് ഇതിലൂടെ ശ്രീധരൻപിള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുക കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുത്തി തീർക്കാനാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലപാട് മാറ്റം എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ അമിന ഇതിൽ ഒരു വിഷയം വ്യക്തമാണ് കാരണം പൊതുവേ ഇത്തരത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം ഒരു രാഷ്ട്രീയ അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ തന്ത്രിയുമായി ഒരു ഒരു വിയോജിപ്പിന് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്ന രഥയാത്രയും അനുബന്ധ സമര രീതികൾക്കും അതൊരു തടസ്സമാകും എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം മാറുന്നത് മാത്രവുമല്ല തന്ത്രിക്ക് നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായി ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനുമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ തൻ്റെ നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അതിൽ അത് കുറെ കൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള തൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് തന്ത്രി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തന്നെ വിളിച്ചതായിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏതായാലും നിരവധി ആളുകൾ തന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പേര് വിവരങ്ങൾ താൻ പുറത്തുവിടുന്നില്ല സി പി എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുൾപ്പെടെ പല വിഷയങ്ങളിൽ തന്നോട് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും യുവമോർച്ചയുടെ യോഗത്തിൽ നടന്ന ഇത്തരം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ തന്ത്രിയുമായി ശബരിമല നടയടയ്ക്കൽ വിവാദത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അനുഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെയുള്ള കേസ് നേരിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി ബി ജെ പിയിൽ ഭിന്നത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീധരൻപിള്ള കോടതിയെ സമീപിച്ചതിൽ എം ഡി രമേശ് അടക്കമുള്ളവർ അതൃപ്തരാണ് വിവാദ പ്രസംഗ കേസിൽ ശ്രീധരൻപിള്ള ജാമ്യം തേടരുതെന്നും അറസ്റ്റു വരിക്കണമെന്നുമാണ് നേതാക്കളുടെ നിലപാട് ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്രയുടെ വടകരയിലെ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ അവരത് വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ശ്രീധരൻപിള്ളയെയും തുഷാർപിള്ള പിള്ളയ്ക്കും എതിരായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ഭരണവർഗം മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ തീ കൊണ്ടുള്ള തലചുറിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ നിലപാട് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കാനും അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെടുക്കണമെന്നുള്ളത് നിയമം അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേസിൽ അറസ്റ്റ് നടത്താൻ എം ടി രമേശ് പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചത് വികാരപ്രകടനമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ നിലപാട് കേസിൽ നേരിടുന്ന കാര്യം പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പ്രകാശ് ബാബു ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കേസുകളിൽ പ്രതികളാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീധരൻപിള്ള മാത്രം സുരക്ഷിത വഴികൾ തേടുന്നതിലാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രതിഷേധമുള്ളത് മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ നയിക്കുന്ന വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു നിരീശ്വരവാദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ അജണ്ട കേരളത്തിൽ നടപ്പാകില്ലെന്ന് തലശ്ശേരിയിലെ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കെ മുരളീധരൻ നയിക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ പദയാത്ര നാളെ ആരംഭിക്കും വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥയുടെ മൂന്നാം ദിവസത്തെ പര്യടനം തലശ്ശേ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ശബരിമല വിഷയം മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആചാരം സംരക്ഷിക്കാനാണ് യാത്രയെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ശങ്കരിവാറിന്റെയും മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും ഷാനിമോൾസ്മാൻ നയിക്കുന്ന വാഹനയാത്ര പാലക്കാട് നിന്നും നാളെ തുടങ്ങും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും കൊടിക്കുന്നു സുരേഷുമാണ് മറ്റ് പദയാത്രകൾ നയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം മുൻനിർത്തി കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന അഞ്ച് യാത്രകളിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് യാത്രകൾ നാളെ ആരംഭിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കെ മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാത്ര നാളെ ആരംഭിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാലക്കാട് നിന്നും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഹന പ്രചരണ യാത്ര കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാത്ര നാളെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാത്ര കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഇന്നത്തെ പര്യടനം നടത്തിയത് കെ സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാത്ര നാളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുക ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വിശ്വാസികളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൻ ഡി എ കൺവീനർ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും ശബരിമലയ്ക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുമുയർത്തിയാണ് എൻ ഡി എയുടെ ശബരിമല സംരക്ഷണ രഥയാത്ര കോഴിക്കോട് പര്യടനം തുടരുന്നത് ജീവൻ പണയം വെച്ചും ശബരിമലയിലെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് വടകരയിലെ സ്വീകരണത്തിൽ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെതിരായ പടയണി രൂപപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാണ് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എൻ ഡി എ കൺവീനർ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മുന്നോക്കാരൊരു ഭാഗത്തും പിന്നോക്കക്കാരും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു വികരണവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് പോളിസി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ രാജ്യം സംഭവിച്ചത് മണ്ഡലകാലത്ത് യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ തടയുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ചേളാരിയിൽ രഥയാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ പര്യടനം അവസാനിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ന്യൂനപക്ഷ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജറായി നിയമിച്ച കെ ടി അദീപിന് യോഗ്യതയായി പറഞ്ഞ ബി ജെ ഡി ബി എക്ക് കേരളത്തിൽ അംഗീകാരമില്ലെന്ന ആരോപണം കെ ടി ജലീലിനെ പിന്തുണച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ മന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി എം ബി എക്ക് തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയ സഹീർ കാലടിയെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ ഓഫീസ് നൽകിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ ബന്ധു കെ ടി അദീബ് അണ്ണാമലൈ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നേടിയ പി ജി ഡി ബി എക്ക് തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതായി യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് അറിയിച്ചു അയോഗ്യതയായി മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇക്വലൻസി ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്നാണ് എന്നാൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പമോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ജനറൽ മാനേജറായി ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമോ ഈ പി ജി ഡി ബിക്ക് ഒരു ഇക്വലൻസി ഒരു തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിവരം ഇന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതേസമയം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ പിന്തുണയുമായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തി ജലീലിനെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു കെ ടി ജലീലിന് വ്യക്തിപരമായ ഹത്യ നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരണം അതിനകത്ത് മറ്റ് അപാകതകളൊന്നും തന്നെയില്ല തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകട്ടെ എന്ന നിലപാട് എന്നു മുതലാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു കിലയിൽ പത്തുപേരെ നിയമിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് നിയമാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായൊരു സർക്കാരല്ലേ ആ സർക്കാർ
ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയ കരാർ പാലിച്ച് മാത്യു ടി തോമസ് സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ജനതാദൾ എസ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത് കരാർ പ്രകാരം മന്ത്രിസ്ഥാനം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് വിട്ടു നൽകണമെന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ മാത്യു ടി തോമസ് വിഭാഗം ഇതിന് തയ്യാറല്ല മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പാർട്ടി വിടാനാണ് ഇവർ ആലോചിക്കുന്നത് വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളിൽ ചേക്കേറുകയോ പുതിയൊരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാത്യു ടി തോമസിന്റെ മുന്നിലുള്ള മാർഗം മാത്യു ടി തോമസ് കൂടിയെത്തിയാൽ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശനം എളുപ്പത്തിലാകുമെന്ന് വീരേന്ദ്രകുമാറും കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട് മുന്നണി വിപുലീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നണിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന മറ്റ് കക്ഷികളെയും മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ പാർട്ടി പിളരില്ലെന്നാണ് ജനതാദൾ എസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എം എൽ എ ആയ സി കെ നാണു അവകാശപ്പെടുന്നത് സീനിയർ ആളുകളായ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് പരിഹാരം കാണും ഒരു പിളർപ്പിലേക്ക് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകില്ല ഏതായാലും പാർട്ടി വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും നിലപാട് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസിന് നിർണായകമാണ് ആ നിലപാട് അറിയാനാണ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് കാത്തിരിക്കുന്നതും എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മൺവിലയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനിക്ക് തീയിട്ടത് ജീവനക്കാർ തന്നെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യം മൂലമാണ് തീയിട്ടതെന്ന് ജീവനക്കാരായ വിമലും ബിനുവും കുറ്റസമ്മതം നടത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുവരെ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നതായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ആദ്യ നിഗമനം എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവ് കിട്ടാത്തതോടെ അപകടത്തിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത നീക്കമുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലെത്തി ജീവനക്കാരെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ചോദ്യം ചെയ്തു സി സി ടി വി പരിശോധനയിൽ അപകടത്തിന് മുമ്പായി വിമലും ബിനുവും ഫാക്ടറിയുടെ സ്റ്റോറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇരുവരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചു അവിടുത്തെ രണ്ടു പേരാണ് അന്നേ ദിവസം ഏഴ് മണി മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റോറിലെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയ രണ്ടു പേരാണ് ഈ പ്രവൃത്തി വൈകുന്നേരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ശേഷം ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോർണറിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വെളിവായിട്ടുള്ളത് ചെറിയങ്കീഴി സ്വദേശിയായ വിമൽ സ്റ്റോറിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാളാണ് ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തീ കൊളുത്തിയത് കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിയായ ബിനു സഹായം നൽകാൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഇരുവരും പുറത്തു കടന്നു ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യം മൂലമാണ് തീയിട്ടതെന്ന് ഇരുവരും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു രണ്ടുപേരെയും മൺവിളയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുത്തു ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ നൽകിയ മൊഴിയാണ് കേസ് തെളിയിക്കാൻ നിർണായകമായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മൺവിളിയിലെ ഫാക്ടറി കത്തിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഫാമിലി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉടമ സിംസൺ എ ഫെർണാണ്ടസ് ഫാക്ടറിയിലെ മറ്റു ജീവനക്കാരുമായും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഉടമ വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കാർത്തിക് ചേരുകയാണ് കാർത്തിക് മനപൂർവ്വം തീയിട്ടതാണ് എന്നുള്ള വിവരമാണ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തയോട് കമ്പനി ഉടമയുടെ പ്രതികരണം അതെങ്ങനെയാണ് മൺവിളയിലെ ഫാമിലി പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പുണ്ടായ അപകടം എന്നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അത് അട്ടിമറിയാണ് എന്ന് ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഫാക്ടറിയിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് തീയിട്ടത് ചിറങ്കീഴ് സ്വദേശി ബിമൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യവട്ടം സ്വദേശി ബിനു ഇരുവരും കുറ്റം പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരം കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് അവർ പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഇരുവരെയും കൊണ്ട് ഫാമിലി പ്ലാസ്റ്റിക്സിലെത്തി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ഘട്ടത്തിലും അവർ പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത് അന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ആയിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി അതിനുശേഷമാണ് മൂന്നാമത്തെ നിലയിലെ സ്റ്റോർ റൂമിലെത്തി ലൈറ്റർ കൊണ്ട് തീ കൊളുത്തിയത് എന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ യാതൊരു തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊരു വിവരം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ചായിരുന്നു തുടരന്വേഷണം തുടരന്വേഷണത്തിലാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കമ്പനി ഉടമ സിംസൺ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റു തൊഴിലാളികളുമായും ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിലടക്കം കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഫാക്ടറി ഉടമയും സമ്മതിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ മൊഴി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമുള്ള തുടരന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമേ അക്കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അമീന ശരി കാർത്തിക് നീതിക്ക് വേണ്ടി സനലിന്റെ കുടുംബം നെയ്യാറ്റിൻകര കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയായ ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച അന്വേഷണ സംഘം കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഉന്നത പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രതി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് അതിനിടെ നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴിയെടുത്തു നെയ്യാറ്റിൻകര കൊലക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പറയുന്നത് ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പതിനാലിനാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് പ്രതി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ സർക്കാരിന് അതൃപ്തിയുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഹരികുമാറിന്റെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പ്രതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കീഴടങ്ങിയാൽ നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് ജയിലിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന് ഹരികുമാർ നിബന്ധന വെച്ചതായും അഭ്യൂഹമുണ്ട് ഡി വൈ ജുവലറി ഉടമയായ സുഹൃത്ത് ബിനുവും ഒളിവിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ അവിശ്വാസവും അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സനലിന്റെ കുടുംബം അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ എസ് പിയെ മാറ്റണമെന്ന് ഭാര്യ വിജയ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊലപാതകത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു കൊലപാതകം നടന്ന് ആറ് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രതിയായ ഡി വൈ എസ് പി ഹരികുമാറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന വിശദീകരണമാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്നത് പ്രതിയെ ഇതുവരെ പിടികൂടാത്തതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് സനലിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് സനലിന്റെ ഭാര്യ വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സനലിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഡ്യൂട്ടി മാറാൻ പോയ പോലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അറസ്റ്റ് വൈകുന്നത് ഉന്നതരുടെ സംരക്ഷണം ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ഉള്ളതിനാലാണെന്ന് സനലിന്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നടന്ന ചെയ്ത ഒരു പ്രതി ഒളിവിൽ പോയിട്ട് ഒളിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പിടിക്കാവുന്നുള്ള പോലീസ് കേരള പോലീസിന് ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നെയ്യാറ്റിൻകര ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തി